Всем еще раз доброе утро. Наш э, свадебный эфир так уж получилось. Э, сегодня в пятницу э, продолжится обсуждением оформления свадьбы. У нас в гостях руководители ивент-агентства Алена Харламова и Екатерина Ермакова. Здравствуйте. Доброе, доброе утро. утро. Так, доброе. ну, Лер, вот когда у тебя будет свадьба, накопи денег и вот только к ним. Понимаешь? Это топ, топ Я запомнила, топ. я запомнила. Ну, Мы хотели бы сегодня с вами именно оформление свадеб э, обсудить. Вот и первый вопрос, с чего, собственно, начинается разработка э, идеи оформления. Как понять, что конкретно вот этой паре нужно и что им подойдет? Но наша работа с парой начинается с того, что мы выслушиваем какие-то пожелания. Как правило, у невест есть какая-то папочка уже сохраненная э, с какими-то фотографиями из интернета, то, что ей нравится. Дальше мы заполняем анкеты, узнаем больше молодоженов и уже предоставляем им какую-то идею. Угу. Анкеты они... заполняют каждый, там ответы наверняка да, расходятся. Да, да. отдельно. Такое Жени... бывает. Да. Потом они узнают, поесть. сколько это стоит, меняется у них все. Да? А, жених в обмороке. А, жених в обмороке. Идет бан... Вот то, что мы видим сейчас, это то, ваша работа, да? Да. да. А, в каком году это было? Это в этом году. Нет, ну, лето сезон... 2022. Сезон, сезон 2022. 2000, да, да, 22. А, вот, вот здесь мы видим прям колонны такое, греческое, да, что-то? А, ну, это ротонда, которая специально изготавливалась прям для этой, да, для этой свадьбы. Mm -hmm. Это говорим сейчас, если говорить конкретно про эту свадьбу, то это классика. Mm -hmm. а классика, как мы знаем, вечно. <laughs> да, но здесь невеста очень хотела такую ротонду. А, как правило, бывает, например, площадки в Москве, там они есть, у yeah. нас таких нет. И нам пришлось ее изготовить с нуля. А потом куда? А потом мы Будь... это ломали, демонтировали и вывозили. Ну да, это же на один Но день. Но это все раз. разовое, да. да. То есть не нужно попытаться со свадьбы унести все себе домой. Некоторые там баннера пытаются сложить, пластик и так далее. Нет, это все на один раз. Ну самое страшное, если фотограф потеряет флешку. Потому что это все делалось, делалось на память, да? Нет, это... я думаю, что... А... Такое снимают на телефоны все просто, потому что невозможно не запечатлеть. Если классика вечна, то вот здесь совсем не классика, да? Ну почему? Наоборот. Тоже классика. Это тоже тоже классика. классика. Да, да. Что тогда не классика? Ну, не классика, это когда следует каким-то трендам, да, которые у нас, ну, то есть в данный момент, mm -hmm. например. А, очень актуальны были там неоновые вот сейчас mm -hmm. свадьбы, какие-то яркие, например. А, или люди как... берут, ну, допустим, в баночке, да, или mm -hmm. баночки из колы ставят цветы. Ну, такое, знаете, прям mm -hmm. ультра что-то современное. Это не классика, а вот это вот все классика. Угу. Потому что она в разном оформлении, в разной интерпретации классика. Ну вы как относитесь вообще? Вот живые цветы всегда используются или нет? Ну, нас... здесь, скажем так, вот здесь микс, например, цветов, да, то есть наша бы была воля, мы бы использовали только живые цветы, но, естественно, все понимают, что это очень дорого, и поэтому мы стараемся использовать микс. Вот антитренд – это использовать только декоративные цветы, когда, знаете, у вас на столе стоит вот этот куст, который со свадьбы на свадьбу переезжает, он уже весь в пыли, но зато недорого. Вот лучше не ставить ничего, чем полностью декоративные Самое цветы. Самое главное просто, когда вы используете микс цветов, очень классно сделать пропорцию, то есть это надо, чтобы декоратор да, сделал грамотную пропорцию декоративных и живых, и тогда mm -hmm. будет визуально все очень-очень красиво. Вот мы сейчас про церемонии поговорили, именно, mm -hmm. что называется, арки для mm -hmm. церемонии, хотя это и ротонды, вот и арка, которая была до этого, можно нам вернуть фотографию? И вот с, с цветами та композиция, вот э, мы можем по ценам пройтись как-то? Ну, хотя бы вот туда. Ну, лучше не стоит. Ну, это... Нет, ну, смотри, если вы, видите, если вы видите, вот, э, вы сейчас конкретно про выездные церемонии? Ну да, про выездные церемонии, ну, именно те... вот эта локация, когда все локация. попадают в первые минуты Примерно, и говорят вау. если говорить о наших работах, mm -hmm. которые вы сейчас Конечно, видели и представлены да. на э, экране, да, то да. это примерно только выездная регистрация от 300 Uh -huh. mm, вот там даже ну, это... были поменьше 150-300, ну как-то так. Ну вот на первой фотографии, где ротонда была, там еще и стулья привозились отдельные, стулья, да? Да, потому привозились. что они вот золотые да. такие или серебряные. 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 А, то есть вот такой, э, такой системы, что вот у нас там в зале будут стулья, давайте их вынесем, занесем потом. У нас на даче остались. Бывает, а, бывает. Нет, есть, есть такие свадьбы, когда женихи хотят сэкономить. Uh -huh. Они говорят, ну есть же в зале стулья, давайте вот мы вынесем, занесем. Но, естественно, это носят не девочки, да, не администраторы. Мы оставляем мальчиков, грузчиков, 
красиво их одеваем, чтобы это все было эстетично, и они переносят стулья в зал. Но лучше, конечно, этого не делать, потому что вся вот эта суета среди гостей, она ну, немножко а, сбавляет лоскоса вашего события. Гость еще сидит на стуле. Да, ему надо, нужно занести. Да, да, да. Что касается цветовой гаммы, ну, мы все знаем, что свадьба это про белые какие-то оттенки, нежно-розовые, и в этом сезоне какие-то тренды новые появились на цвета? Но если говорить конкретно про тренд, то есть такой институт цвета Пантон, который каждый О, да. год задает какой-то цвет. Да, да мы в этом, этом году Viva Magenta. мусолили его. Да. Маджента, да, да. по-моему? Да. Верно, да. это да, такой да. сложный малиново-красный ага. цвет с фиолетовым потоном. А, вот у вас в... Руслан был в кадре, угу. вот его рубашка очень-очень похожа. Это случайно получилось. Поэтому что-то вот такое. Но мы всегда говорим своим молодоженам, что не стоит конкретно следовать трендам, потому что самое главное в свадьбе, чтобы в первую очередь это нравилось вам и откликалось. Если вам нравится зеленый, делайте зеленый. Если вам нравится голубой, делайте голубой. Вот это как-то называется в общем вот такая стилистика? Да нет, то, просто мы... классическая Это классика. Свадьба. Это тоже классика. Это классика. Да. То, что вот Она про... все по-разному да. просто представлена. Но все это классическое. Давайте так. Для тех, кто либо планирует свадьбу, либо еще предложение не сделал, но сейчас хотя бы задумывается о том, как это все будет в итоге выглядеть, человек приходит вместе с вами в зал. Зал пустой. Там есть столы, стулья, там, не знаю, колонки висят, вот экран какой-то стоит. Чтобы он стал вот таким, какие элементы нужно рассмотреть? Посмотрите. Есть, здесь еще, еще пол добавлен, да, что-то на стенах стоит. Да. Здесь все добавлено. Изначально, изначально нужно понимать, то есть мы всегда паре говорим, если вы готовы вкинуться в декор, то можно выбрать любой зал. Ну, то есть мы там, вот, вот, вот это из абсолютно машины. белого зала мы сделали темный, да, мы перетянули все стены в черный цвет, мы добавили экраны, свет и так далее. Естественно, это затратно. Если вы не хотите, не видите а, смысла тратить много денег на декор, то нужно изначально выбирать красивую площадку. Uh -huh. То есть, а, например, выбрать деревянный зал и сказать я хочу черно-белую свадьбу просто поставить маленькие беленькие композиции и лазарева и черную тряпку кинуть ну например то эффект такой не получится то есть если а, декор только дополнит да, красоту площадки то это всегда а, дешевле да чем перестраивать с нуля а ты поняла что это все один и тот же да зал это все один, да, и тот же да, зал. Да. один и тот же зал а на самом деле он очень белый большой. Вот, да, а тут черные скатерти, черный пол, и видишь, как Сколько все Сколько времени потребовалось на то, чтобы все это создать, и потом на демонтаж, мне просто интересно. Ну, создание именно от проекта, молодожен приходит к нам за разное количество времени, самый наш большой рекорд такой, это 18 дней, большая национальная свадьба на... 500 человек, О, да, по-моему, было? Да, Вау. 18 дней. Но это было тотальное доверие молодоженов, потому что, как мы знаем, цветы нужно заказать заранее. Мы угу. все это делали очень-очень быстро в моменте, да, то есть там было действительно доверие молодоженов, и это создавалось очень-очень быстро. А именно на застройку, если говорить, когда вот мы заходим на площадку, то это, как правило, ну, такие проекты дня три. Но если площадка не имеет такой возможности, то иногда мы за сутки можем такое создать. Да, мы просто выводим больше людей, а, в, в ночь, ночь в да, день. естественно, да, это в все в ночь. Вот, например, накануне там проходит свадьба, она угу. заканчивается в 12, потом жених говорит, я хочу дольше, они еще продление Вы уже сидите, ждете. Мы уже сидим, уйдут, да, за забором уйдут. готовы. Понятно. А, девушка, скажите, последний вопрос. Самый дорогой бюджет на вашей памяти именно на декор свадебный, на все оформление? Ну, самая ну, большая цифра, которую ну, вот молодожен сказал, нам не жалко, хотим красиво. Ну, ее тоже было жалко. Ну, понятно. Поверьте, любую цифру молодожен жалко. Ну, вот смотрите, тут тоже немножко сложно сказать. Тут в некоторых декорах, например, вот здесь использован, видите, по бокам это экраны. И вот в предыдущем это тоже экраны. Если считать вместе с экранами и с тем, что вот блока, то это где-то 1,6. 1,6, все понятно, но это не значит, что и вам придется столько потратить. У нас в гостях были Алена Харламова, Екатерина Ермакова, руководитель ивент-агентства Invite. Спасибо большое, классного всем нам свадебного сезона, а вам красивых событий. Доверяйте специалистам.